بسم الله الرحمن الرحیم با درود خدمت شما بینندگان فرهیخته و عزیزانی که سلسله درس های تاریخ اسلام رو تحت عنوان تاریخ اسلام یک پیگیر هستید بحث تاریخی ما به دعوت پیامبر اکرم بعد از بعثت رسید و همونطوری که اشاره کردم نخستین مرحله از دعوت دعوت مخفی بود که پیامبر اکرم این مدت دعوت رو در تاریخ به مدت سه سال انجام داد و مدت دعوت مخفی را سه ساله قرار داد و این هم نبود جز وحی الهی یعنی بعد از سه سال دعوت مخفی وحی الهی رسید که الان دعوت را آشکار کن و علنی دعوت کن حالا نحوه دعوت مخفی چگونه بود است دعوت مخفی معمولا به این صورت که هر فرد را که پیامبر شایسته میدید و ظرفیت پذیرش اسلام را در اون میدید در این مدت دعوت میکرد و معمولا روی افراد مطالعه میکرد که از لحاظ روحی آمادگی دارد ندارد و شرایطش چگونه می باشد حتی در ادامه اشاره خواهیم نمود که شرایط روحی افراد را رو ملاحظه می کرد هیچ بلکه بالاتر از اون زمان دعوت رو هم در نظر می گرفت چه زمان برای دعوت و تبلیغ مناسب می باشد و تبلیغ و دعوت بیشترین اثرگذاری را در مخاطب و دعوت شونده ها دارد یا اینکه مکان را در نظر می گرفت چه مکان های برای دعوت مناسب تره چه فصلی در چه مکانی جمعا باید دعوت بکنه و یا اونجا دعوت بیشتر داشته باشه و احتمام بیشتر داشته باشه تا تأثیر گذاری بهتر را در میان مخاطب ها و دعوت شونده ها داشته باشد این دوره دوره دعوت مخفی بود است همونطور که میدانیم عده از اشیرش هم در این دعوت مخفی بود که اسلام را پذیرفتند اما پیامبر اکرم در سه سال دعوت مخفی دعوت اخت... دعوتش اختصاص به گروه خاص نداشت به اشیرش نداشت و غیر اشیرش نداشت دعوت فقط مخفی بود هر کسی را فرد را زن را مرد را جوان را پیر را و سرمایدار را مستضعف را مهاجر را در اونجا بودن کسانی که مهاجر مکه و مدینه مکه بودن یا کسانی که غیر مهاجر از افراد بومی بودن اینها را مناسب برای دعوت میدید اسلام را به اونها عرضه میکرد و اونها را با آین اسلام دعوت میکرد حالا اینا پذیرفتن یا نپذیرفتن بحث دیگر است ولی تلاش میکرد که دعوتش هرچی مؤثرتر واقع بشود و تأثیر گذاری داشته باشد با غرضش که گسترش اسلام و نشر اسلام و اعلای کلمه توحید باشه کاملا سازگاری داشته باشد این یک موضوع این دوره دوره دعوت مخفی است در این دوره دعوت مخفی معمولا در یک دید کلان تحلیلی چه گروه های پیشتاش شدند ما در جلسه گذشته اشاره کردیم که بعض افراد در پذیرش اسلام از میان زنان و مردان پیشگام بودند و گفتیم حق آن است بنا بر گزارش های غیر قابل تردید تاریخی و حدیثی و قرائن و شواهد عقلی که علی علیه السلام پشگام در پذیرش اسلام در تاریخ اسلام و در میان مسلمانان یا مردان بود است و حضرت خدیجه در میان زنان اولین زن مسلمان به شمار می رود و نخستین کسی بود که دعوت پیغمبر اسلام را به اسلام و توحید لبیک گفت حالا از لحاظ گروه های جامعه در نظر بگیریم چه گروه های اجتماعی بیشتر دعوت پیامبر را لبیک گفتند 
و در دعوت پیامبر اهداف خود جستجو کرده پیامبر را همراهی نمودن و به سلک مسلمان ها و امت اسلامی وارد شدند. از منابع تاریخی به دست میاد که یکی از گروه هایی که در پذیرش اسلام پیشگام بوده است جوانان بوده است جوانان معمولا پیشگام بودن البته شواهد و قرائن عقلی هم وجود دارد تاریخ با ما میگوید که جوان ها زودتر پیامبر را درک میکردن و راحتتر پیامبر را فهم میکردن و دعوتش را میپذیرفتن و جز مسلمانان میشدن لذا کسانی که اسلام را پذیرفتن کسانی که در کنار پیامبر داشتند، پشت سرش نماز گذاردن حتی توسط والدینشون یا اربابشون یا بزرگ قبیلهشون مورد عذاب و شکنجه قرار گرفتن عمدتا اینها جوان بودن پس قشر جوان و گروه جوان جامعه جز گروه های پیشگام بود پیشگام ترین گروه های اجتماعی در پذیرش اسلام جوانان بود است در منابع گوناگون از اینها یاد شده است از جمله آمده است هنگامی که پیامبر اسلام به دعوت علنی پرداخت و تعداد پیروانش افزایش یافت سران قریش پس از چند بار شکایت به ابو طالب در دیدار آخر بابای گفتن ما چند بار نزد تو آمدیم تا در باره برادر زادت با تو سخن بگوییم که پدران و خدایان ما را به بدی یاد نکند و فرزندان و جوانان و بردگان و کنیزان ما را از راه بدر نبرد این را در منابع گوناگون از جمله در انصاب الاشراف جلد یک صفحه 229 و همینطور در بحار الانوار جلد 18 صفحه 185 میخوانیم این گزارش ها و شبه این گزارش ها را وقتی ما میخوانیم متوجه میشیم این که نخستین گروهی که به پیامبر گرایش پیدا کرد جوانا بودن در گزارش های دیگر آمده است که میخوانیم از جمله شخص از قبیله حوزیل وارد مکه شد یک فرد از بیرون مکه و فردی که در مکه نبود با عنوان مسافر وارد مکه شد فرد بیرونی و غیر بومی و پیامبر او را به اسلام دعوت کرد ابو جهل که از سران کفر و شرک و قریش و مخالف پیامبر و دشمنی بسیار کینتوز و آشتی ناپذیر در برابر پیامبر بود ابو جل به مرد حوزلی گفت مبادا سخن او را بپذیری به این مرد خطاب قرار داد گفت نباید سخن او را سخن پیامبر را بپذیری زیرا او ما را بیخرد و پدران ما را که مرده ان اهل آتش معرفی میکند و حرف های عجیب دیگر میزند این مرد حوزلی یا حوزیلی گفت چرا او را از شهر خود بیرون نمی کنید ابو جل پاسخ داد اگر او را بیرون رود و جوانان سخن او را بشنوند و شیرین زبانی او را ببینند از او پیروی خواهند کرد و ممکن است به کمک آنان به ما حمله کند میبینید این گزارش و... که از مرد حوزیلی نقل شده است و این اعترافی که ابو جهل کرده است خودش دلیل بر این امر است که مهمترین کسانی که پیامبر به اونها رجوع کرد و مهمترین گروه اجتماعی که پیام پیامبر را درک میکرد نسبت به دعوتش لبیک میگفت و زودتر از بقیه به اسلام گرویدن و پیشگام در پذیرش اسلام به شمار میرود جوانا بود است همینطور بررسی فهرست مسلمانان نخستین هم نشان میدهد که بیشتر آنان هنگام اسلام آوردن کمتر از سی سال داشتند ما اگر یک فهرست را از مسلمانان نخستین از تاریخ اسلام در بیاریم و این فهرست رو نگاه کنیم از لحاظ سنی مورد مداقه و تعمل قرار بدهیم میبینیم اکثر اینها کمتر از سی سال بودن یعنی جوانان بودن پس قشر نخست و گروه نخست جوانان بودن 
مثلا سعد ابن مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام نخستین مسلمان بالاترین سنی که براش گفته شده است حدود 13 ساله 13 سال 14 ساله یا سعد ابن وقاص 17 ساله بود است یا 19 ساله زبیر ابن عوام جز نخستین مسلمان ها 15 یا 16 ساله بود است عبدالرحمن ابن عوف سی ساله بود است که اسلام رو پذیرفته پس اینها را مصعب ابن عمیر نیز جزء منخستین مسلمان هاست که 25 سالش بیشتر نبود اسلام را پذیرفت خب همینطور ارقم که منزلش را در اختیار پیامبر قرار داد و پیامبر اون را به عنوان دار و دعوت و دار و تبلیغ خود قرار داده بود بین 20 تا 30 سال بیشتر نداشت که نه تنها اسلام را پذیرفت حتی خانه خود را به عنوان دار و تبلیغ و محل تبلیغ و فعالیت و دفتر و محل کار پیامبر و دعوت پیامبر و تجمع مسلمان ها به پیامبر اهدا کرد و در اختیار پیامبر قرار داد پس شما می بینید که همین فهرست و مشنمونه خروار که خدمت شما عزیزان عرض کردم فهرست از نخست مسلمان ها را با توجه به سنشون بیان کردم نشان میدهد که نخستین گروه اسلامی که دعوت پیامبر را لبهی گفتن و مسلمان شدن جوانان بودن از لحاظ روانی و از لحاظ اقلانی نیست این امر قابل پذیرش می باشد که جوان ها زودتر از پیرمردان به آین اسلام گرایش پیدا کرده باشند و ایمان آورده باشند و مسلمانان نخستین بیشترین جمعیتی شان را جوانها به خود اختصاص داده باشند دلیلش آن است که معمولا جوانها چه برخی ویژگی هایی دارد که با چنین پیشگامی سازگار می باشد و پیشگامی جوانها را در پذیرش اسلام و همراهی و مطابعت پیامبر بزرگوار اسلام قابل توجیه و مقبول و معقول می نماید اون ویژگی های جوان ها چیست؟ اول تعلق اندکشون به دنیاست حرصشان به دنیا کمتره جوان ها به دنیا و زخائر دنیا و منافع دنیاوی که مقام باشه، پست باشه، پول باشه، سرمایه باشه تعلق خاطر کمتر دارن در حالی که پیران برعکسن روایت هم داریم که میگه انسان ها و مسلمان ها وقت که پیر میشوند دو چیز در اونها زنده میشه یکی از چیزهایی که در اونها زنده میشه همین حرس و همین آزمندی و همین مالدوستی است همین حرس این مالدوستی است توجه بیش از حد به دنیا و حب فوقلاده دنیا است و معناش این است که تا زمان پیر نشده حرسش جوان نمیشه پس انسان وقتی پیر میشه حرسش جوان میشه حالا تا زمانه که جوان است حرسش جوان نیست حرسش پیره حرسش ضعیفه خب اسلام که آمد منافع موجود جامعه رو که در شرک بنایافته بود در کفر بنایافته بود در جهالت و تاغوت و نظام تاغوتی بنایافته بود اسلام آمد این منافع رو در خطر انداخت و یک بنای جدیدی بنا کرد بنای شرک را تخریب کرد و بنای جدیدی را اعمار کرد منافعی که در راستای کفر و در ساختار قبیلهی و در ساختار شرک و جامعه شرکالود بود این منافع افراد مشترک در خطر افتادن و اینها نمیخواستن منافع خواه از دست بدهند اگر اسلام رو بپذیرن یعنی بنای جدید پذیرفتن یعنی منافعشون دیگه از دستشون میره منافع نامشروعشون منافع اقتصادیشون منافع سیاسیشون منافع فرهنگیشون منافع تباریشون و ایلیشون این منافع و این در واقع فوائد اینها از دستشون میرفت و این منافع را پیرا فوقلاده به اون حرص بیوردن به اون گرفتارن محافظه کارن اون منافع را دوستن همونطوری که انسان وقت که پیر شد حرصش جوان میشه پیرمردانم 
حرصش جوان شده بود لذا اون منافعی که در راستای شک... شرک داشتن و شکل گرفته بود و برایش تعریف شده بود از اون برخوردار بودن اون منافع در خطر میده لذا اسلام رو نمی پذیرفتن روحی محافظ کاری داشتن اما جوان ها چون حرص کمتری دارد چون آز کمتری دارد و منافع را به ایش نمی چسبند نمی پرستند مانند پیرمردان و اون اندازه دنیا زده و دنیاگی رو پول پرست و حب دنیا ندارن از اینجا به راحتی دل میکنن و میتوانن ساختار جدیده که با عقل و منطق و فکر و اندیشه ناب اونها و فطرت پاک اونها سازگاری دارد اون رو میپذیرن این یک توجه کاملا اقلانی دارد به عبارت دیگر پیرمردان بیشتر فطرت خدا در شرک و در کفر و در تقیان و در انواع جامعه ستم آلود و قبیله پرست و نجات پرست فطرت خود را از دست داده بودن فطرت سانوی پیدا کرده بودن فطرت پاک خدایی و توحیدی که اسلام اون را ندا کرد و او اسلام را دریافت میکرد اسلام به او فرا میخوان و او میتونست اون فطرت پاک اسلام را و معارفش را با خود ملائم ببیند اون را پیرمردان نمیتونستن درک کنند ولی جوان ها که فطرتشون هنوز پاک مانده بود و خلقت و فطرت اصلیشون هنوز کمتر دست خورده بود کمتر آلوده بود با شرک و با انواع منافعی که در ساختار شرکالود و قبیلهی و قومی و انتقام و جا جاهلیت و نظام جاهلیت بود کمتر حال داشته بود اینها راحت میتونستن و فطرت خود برگردن و اسلام دعوت به فطرت بود دعوت به خلقت اصیل اسلامی بود دعوت به وجدان و مقتضیات وجدان و ندای وجدان بود که توحید باشه که عدالت باشه که مساوات باشه که نفع شرک باشه نفع تبعیض باشه نفع تعصب باشه نفع قبیله پرستی، نشاد پرستی، قوم پرستی، جنس پرستی و نفع خشونت و امثالش باشه نفع جنگ ها و ناامنی ها باشه نفع برتری و استکبار باشه این یک امر امر دوم یا ویژگی دوم می جوان ها اینکس جوان ها شجاع هستن اهل اقدامن و معمولا جسارت دارن هماس آفرینن اهل اقدام هستن رسک پذیرن و خطر پذیرن اما پیرمردا و جامعه مسین معمولا قشر مسین اینها خطرگریزن محافظه کارن و حالت یک نواخته رو میپذیرن حفظ وضع موجود رو میپذیرن اما جوانه ها نه دوچار نوآوری هن. در فکر نوآوری هن. در فکر خطرن در فکر این هستن که چیز جدید پذیرن تنوع طلبن و احیانا همونطوری که اشاره کردم شجاعا و اهل اقدام وقتی یک حق را پذیرفتن دیگه خطرش هم میپذیرن نمیترسن از انواع خطرات و غل و زنجیر و تهدید و تخویف و امثالش نمیترسن همین امرم باعث میشد این که جوان ها حق را زودتر بپذیرن و در مورد ظهور اسلام و دعوت پیامبر اکرم نیز این جوان ها کاملا قابل توجیه است که نخستین گروهی باشد که اسلام را پذیرفته باشد و بیشترین پیشرفت را به عبارت دیگر پیامبر اکرم در دعوت خود در میان جوان ها داشته باشد و قشر جوان و نوجوان را به خود جذب کرده باشد این یک بخش از بحث ما که یکی از گروه های پیشگام بعد از افراد پیشگام یکی از گروه های پیشگام قشر جوانان بود قشر دیگر و گروه دیگری که در پذیرش اسلام پیشگام بودند محرومان و ستم دیدگان بودند طبیعی است در جامعه مکه افراد ستم دیده بردگان افراد غیر بومی و همینطور افراد تهیده است و مستمند و فقیر هم زیاد بودند با هم آنکه تاجران بزرگ و رؤسای قبیله و خونخاران و رهبران اجتماعی و ثروتمندان هم به صورت گسترده حضور داشتند خب در اگر مقایسه شود بین 
این گروه ها از لحاظ مکنت و مال و اموال و دارایی این ستم دیدگان پشگام بودند قشر ستم دیده بیشتر و زودتر از ثروتمندان و چیزداران اینا اسلام را پذیرفتند و دومین گروه همین گروه شدند در منابع متعدد میخوانیم که گروه ستم دیده که به عنوان ضعیفان و مستضعفان هم یاد می شود که از جمله اونها افراد فقیر، بردگان، کسان غیر بومی که در مکه زندگی می و جزء قبائل بزرگ و ایله های کلان و زرمن به شمار نمی رفتن اینها به نوع با اسلام و دین مقدس اسلام رابطه زودتر و قابل فهم و سریع برقرار نمودن اینها در مکه ساکن بودند از طرف وابستگی قبیلهی بسیاری از اونها نداشتند اما به خاطر که جانشان محفوظ باشه در نظام قبیلهی و ساختار خشن و پر از نزاع قبیلهی مکه مسئولیت لازم را داشته باشند افراد خارج مکه که در مکه ساکن بودند مستضعف و ضعیف و آواره و به اصطلاح امروز غربا بودند فقرا بودند اینها ناگزیر بودند برای حفظ جان و مالشون در پناه یکی از قبایل نیرومند زندگی کنند و اما با اینکه در پناه اونها زندگی میکردند و معمولا جزء موالی و هم پیمان قبایل بزرگ به شمار میرفتند اما چون نظام قبیلهی بر اساس نژاد و خون استوار بود اینا هیچ گاهی حقوق مساوی با افراد قبیلهی که با او متعهد بودند نداشتند و شهروند درجه یک به شما نمیرفتند چون که امروز متاسفانه بعد از 1400 سالی که اسلام آمده است و برابری را شعار داده است عدالت را شعار داده است یکسان بودن ابنای آدم را شعار داده است و بارها شعار اول و آخر اسلام این بود است که اینا خلقناک من ذکر و انسا سیاه و سفید نداریم عرب و عجم نداریم و احیانا شرقی و غربی نداریم شمالی و جنوبی نداریم یا به اصطلاح دیگر تاجیک و ازبک و هزاره و پشتون و به اصطلاح تیموری و بلوچ و فارس و ترک و عرب و امثال اینها نداریم ما از زن و مرد شما را خلق کردیم اینا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو در میان شما شعبه ها و قبیله ها خلق کردیم یعنی شما را به صورت شعبه ها و قبیله ها و اهله ها و تبارها در آوردیم اما علتش چه بود؟ غرض از این که شما به صورت شعبه ها و قبیله ها و ایله ها و تبار ها و خانمار ها و قوم ها و توائف در آمدین چی بود؟ به تعارف و خاطر شناسایی بود به تعارف و اما ملاک برتری چیست؟ نشاد است؟ نه این اکرمکم عند الله یتقاکم برترین شما نزد خدا کسی است که با تقواترین باشه بیشترین به اصطلاح ترس از خدا داشته باشه بیشترین کف نفس نسبت به محارم و محرمات داشته باشه بیشترین توجه به واجبات و عبادات داشته باشه انسان تر از همه باشه عادل تر از همه باشه خدایی تر از همه باشه خلقش، فکرش، ذهنش، رفتارش، اندیشش و اعمالش همش خدایی باشه نسبت به خداوند یک عبد مطلق و سراپا تسلیم باشه یک بنده محض باشه و نسبت به بندگان یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارف و این نکرمکم عند الله یتقاکم پارسا ترین باشه نسبت به خدا اما نسبت به خلق خدا چی ویژگی داشته باشه انا ارسلنا رسول نابل بینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس و در میان مردم نسبت به هم نوعان 
باید حالت عدالت داشته باشه هم عدالت را باور داشته باشه بعد از اینکه معرفت پیدا کرد و هم عدالت را اجرا بکند در زندگی فردی و خانوادگی و هم عدالت خواه باشه یعنی جامعه رو بخواد به عدالت رفتار بشه در هر جایی که عدالت آسیب میبیند این به دنبال اجرای عدالت باشه عدالت خواه عدالت طلب باشه اسلام این رو گفته است ولی بعد از 1400 سال ما همچنان در پی قوم پرستی هستیم در پی نجادگرایی هستیم در پی ملت پرستی هستیم در پی اختلافات هستیم در پی برتری جویی این نژاد بر اون نژاد این قوم بر اون قوم این دسته بر اون دسته این طایفه بر اون طایفه این منطقه بر اون منطقه هستیم این ضعف بشره این ضعف جامعه است جامعه جاهلی نیست چنین بودن بنابراین با آن که مستضعفین زعفا فقرا آوارگان مهاجران متعدد در مکه بودند که به توایف بزرگ قریش و غیر قریش وابسته نبودند ولی برای مسئولیت خود با اونها پیمان بسته بودند موالی و هم قسم اونها بودند و جزء اون قبیله های بزرگ و ملحق به اونها شمرده می شدند ولی این بیچاره با این که این مردم غریب و مستضعف و ضعیف و مستمند اینها از اون قبیله حمایت میکرد در اختیار اون قبیله بود جز اون قبیله شمرده میشد و تمام جان و مال و ناموس در اختیار اون قبیله بود که از منافع قبیله حمایت بکن در اختیار قبیله و منافعش باشه ولی در درون قبیله مقام نخست و برابر رو نداشتن شهروند در یک نبودن مورد تبعیض بودن این گروه ها و گروه های دیگر که قبایل ضعیف بودن یا افرادی که وابستگیش به قبیله کمتر بود مستضعفین اینها دومین گروهی بودند که اسلام را پذیرفتن و بیشترین جاذبه اسلامی در میان اینها مشاهده می شود پس دومین گروه بعد از جوانها مستمندان زعفا و مستضعفین مکه بودند که دعوت پیامبر را پذیرفتن و حقیقت اسلام را زودتر از گروه های دیگر قبیله های مختلف رو اسای قبیله و افراد قدرتمند زورمن اعضای قبایل و گوناگون قدرتمند زودتر از اونها اینها حقیقت اسلام درک کردن این هم همون تحلیل اقلانی رو با خود داره این کاملا این گزارش های تاریخی که وجود دارد که اشایر گوناگون را نشان میدهد که اینها که قبایل بزرگ داشتن به اسلام سرخم نکردن و اطاعت نکردن اما غیر از اونها افراد مستضعف فقیر مهاجرین کسانی که در عضو قب... اصلی قبیله نبودن در مکه زیست میکردن اینها زودتر آمدن اسلام را پذیرفتند دلیل برای این امر هم گزارش های تاریخی است هم فهرست از افرادی که شکنجه می شدن توسط ارباب هایشون توسط رؤسای قبائل توسط کسانی که اینها رو به بردگی گرفته بودن اسامی اینها هم نشان می دید مثل امار ابن یاسر مثل خباب ابن ارد مثل سحیب ابن سنان مثل بلال ابن رباح و مثل آمر ابن فحیره این افراد و افراد دیگری که در لیست نخستین مسلمانان صدر اسلام در تاریخ قیت و ضبط شده است و آمده است اینها رو وقتی ما تبار شناسی میکنیم و شناسایی میکنیم به خوبی به این جنبندی میرسیم که دومین گروه بعد از جوانان گروهی که در اسلام پیشتاز بودن و اسلام رو پذیرفتن مستمندان و فقرا بودن افراد تهیده است مستمند و افراد فقیر و ضعیف بودند که به طور طبیعی اینا تعلقات به ساختار قبیلهی کمتر داشتند منافعشان در اونجا 
زیاد تأمین نمی شد و وابستگی قبیلهی زیاد نداشتند دنبال عدالت بودن نظام موجود اینها رو به سطوح آورده بود دعوت پیامبر که ندای وجدان بود و بنای جدید بود و طرح نو بود در واقع برای این گروه دوم که مستمندان و زعفا و فقرا باشه جاذبه داشت و اینها رو بیش از دیگران به سوی اسلام دعوت کرد و جذب اسلام نبود از حسن توجه شما عزیزان تشکر میکنیم و بحث را به اینجا خاتمه میدهیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته